안녕하세요. 청강TV의 김인숙입니다. 나쁜 식습관에 대한 인생 문장을 시작합니다. 좋아요와 구독은 늘 힘이 됩니다. 70대 초반인 사장님이 갑자기 돌아가셨습니다. 평소에 지병도 없고 운동도 열심히 하여 자신의 몸 관리를 철저히 하시는 분이었는데 원인은 직원들과의 회식 중 급히 식사를 드시다 식도가 막혀 변을 당하신 것이죠. 가족의 말에 의하면 아버지는 평소 음식을 너무 빨리 드시는 습관이 있어 가끔 천천히 드시라고 말을 하지만 잘 고쳐지지 않았다고 합니다. 가족들과 식사를 하면 식구들은 반도 안 먹었는데 벌써 다 드시고 물을 차 드십니다. 한국인들이 식사 방법에 있어 개선책은 어떤 것이 있을까요? 1. 빠르게 먹음 한 대학병원의 통계에 의하면 한국인 평균 식사 시간은 89.6%가 15분 이내에 끝낸다고 합니다. 식사 시간이 15분 이상은 극소수죠. 대부분의 사람들은 입에 음식이 있는데도 다른 반찬을 계속 먹죠. 그러므로 위, 식도 질환의 원인은 빨리 먹는 습관에서 비롯한다고 볼수 있습니다. 빨리 먹으면 위에서 포만감을 부르는 도파민의 분비를 억제하며 혈당 증가에도 큰 영향을 미칩니다. 동일한 식사를 천천히 하게 되면 식욕을 억제하는 호르몬의 농도가 더 높아지고 포만감을 느끼게 됩니다. 통계에 의하면 비만인 사람이 대부분 빨리 식사를 하니 이런 호르몬 체계가 망가져 있다고 합니다. 어떤 분은 식탁 위에 고구마와 달걀 찐 것, 초콜릿 등 간식을 질비하게 놓아도 자주 손이 간다고 하면서 살이 안 빠진다고 걱정합니다. 2. 뜨겁게 먹기 우리는 국도 뜨거워야만 하고 마시는 차도 입이 데일 정도로 뜨거워야 시원하다고 합니다. 한국, 중국, 일본 사람들은 뜨거운 차의 원인으로 식도암 발생률이 매우 높다고 하죠. 누군가 당신은 당신이 먹은 것들로 이루어졌다고 라 했죠. 3. 야식 우리나라처럼 야식 문화가 발달한 나라는 없다고 합니다. 야식은 음식 중독이나 마찬가지므로 과감히 끊어야 합니다. 플라톤은 마음이 현실을 만들어낸다. 우리는 마음을 바꿈으로써 현실을 바꿀 수 있다. 마르쿠스 아울레리우스는 인간의 삶은 그 사람의 생각이 만드는 것이다. 요즘 TV 공용 방송에서 앞을 다투어 목방에 대한 프로를 방영하는데 과연 바람직하다고 생각하시나요? 그런 프로를 방영하면 시가, 청 시간이 올라가서 방송국의 수입이 증가하는지는 모르지만 국민들은 백해무익한 일이라고 생각합니다. 국민이 시청하여 보다 좀더 나은 삶을 살도록 하는 것이 방송국의 프로 제작 목적이었으면 합니다. 비만한 코미디언들이 맛집을 순회하며 마치 먹는 양을 대결이라도 하는 듯 하는 프로도 정말 한심합니다. 어떤 젊은이는 자기는 밥을 먹을 때꼭 먹방 방송을 틀어놓고 먹는데 그 이유를 물으니까 그 프로를 보면서 먹으면 식사가 즐겁고 음식이 더 맛있다고 합니다. 그러나 과식은 하게 된다고 하더라고요. 그러면 우리가 절제해야 할 음식은 어떤 것이 있을까요? 1. 식후 과일 먹는 것 2. 흰 쌀밥 3. 기름진 음식 4. 밀가루 음식 5. 당분이 든 음식 로마서엔 하나님이 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에서 의와 평강과 희락이라고 했습니다. 그럼 나쁜 식습관을 고치는 방법은 어떤 것이 있을까요? 1. 천천히 20분 이상 씩도록 하며 입안의 음식을 다 먹은 다음 음식을 먹을 것 2. 수저로 
음식을 입에 놓은 후 씹는 동안은 수저를 내려놓을 것. 3. 숟가락을 좀 작은 것을 사용하고 가급적 국물을 덜 먹을 것. 4. 식사를 매일 일정하게 하며 조금씩 먹으며 15분은 넘기도록 할 것. 5. 식차는 먹을 만큼 조금 덜어서 먹고 포만감이 들기 전에 수저를 놓을 것. 몇년전 현대백화점에서 발표한 각계각층 전문가 100명의 의견을 종합한 10년 젊어지는 라이프 스타일 10개명을 소개합니다. 1. 현재에 충실하라. 2. 물과 야채를 보약보다 중히 여겨라. 3. 숙면을 취하라. 4. 전화를 걷듯이 자주 걷자. 5. 뼈도 생각도 단단하게 만드는 견과류와 친해지라. 6. 열정적으로 살아라. 나이는 숫자에 불과하다. 7. 두뇌 운동을 계속하라. 8. 책을 읽어라. 9. 자주 웃어라. 10. 항상 감사하는 마음으로 남을 기쁘게 하는 삶을 살라. 데리고 가는 여자마다 어머니가 퇴짜를 놓는 바람에 마흔이 다 되도록 장가를 못간 아들이 국리 끝에 어머니를 닮은 처녀를 구해달라고 중매장애에게 부탁했습니다. 그는 천신만고 끝에 아들의 어머니와 생긴 모습, 말하는 것, 옷 입는 것, 심지어 음식, 솜씨까지 쏙 빼닮은 처녀를 찾아 그 아들에게 선을 보였죠. 며칠 후 아들은 중매쟁이를 찾았죠. 이번엔 어머님께서도 만족하셨죠? 아들, 네, 아주 흡족하셨습니다만. 왜요? 또 다른 문제라도 있나요? 아들, 아버지께서 그 처녀와 결혼을 하면 집을 나가시겠다고 완강히 반대하십니다. 오늘도 웃음꽃 활짝 피우는 즐거운 날이 되십시오. 감사합니다.